வணக்கம் இது ப்ராஃபிட் ட்ரேடிங் லெவல்ஸ் நான் உங்கள் நடேசன் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட் பேசிக்ஸ் அப்படின்றதுல என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இன்றைக்கி வந்து நேற்று நம்ம பார்த்துருந்தது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ்சியில் இருக்கக்கூடிய ஃப்யூச்சர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதாவது என்எஸ்சி இந்தியா டாட் காம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம போயிடணும் போயிட்டு என்எஸ் இந்தியா அப்படின்றத நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நம்ம ஒரு ஏதாவது ஒரு ஸ்டாக் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம வந்து ரிலையன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதனால் அது வேண்டாம் இப்போ வந்து வேறு ஒரு ஸ்டாக் பார்க்கலாம் அது வந்து கனரா பேங்க் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாக் இருக்குது இதை வந்து ஈக்விட்டி அப்படிங்கிற இருக்கட்டும் அதில் வந்து கனரா பேங்க் சிஏஎன் கனரா பேங்க் அப்படின்னு நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா கீழே வந்துடும் இது கனரா பேங்க்குடைய ஈக்விட்டி அதாவது ஃபுல் கேஷ் கொடுக்கக்கூடிய டீட்டெயில் இதில் பக்கத்தில் வந்து ஒரு டேட் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க எக்ஸ்பைரி டேட் என்னென்னா நம்ம இதோட முழு காசே நம்ம கொடுத்துருவோம் அதனால் எக்ஸ்பைரி டேட் வராது இதே இது ஃபியூ ஈக்விட்டி அண்ட் டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போனீங்கன்னா இதே கனரா பேங்க் அப்படின்றத நீங்கள் டைப் பண்ணும் பொழுது கனரா பேங்க் அப்படின்றது வந்துடும் இப்போ வந்து ஈக்விட்டி அப்படிங்கிறதுல நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எத்தனை வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் எப்போ வேணாலும் விற்றுக்கலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இதே இது கனரா பேங்க் அப்படின்றது ஃபியூச்சரில் பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரம் ஷேர் தான் வாங்கணும் ரெண்டாயிரம் இதையும் ரெண்டையும் பேர் இருக்குனிங்கன்னா நாலரை லட்சம் வரும் நாலரை லட்சம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் காசு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த நாலரை லட்சம் ரூபாய் சரக்கை கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ரூபாய் ஏறிச்சுனா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் லாபம் ஒரு ரூபாய் இறங்குச்சுனா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நஷ்டம் அது வந்து எவ்வளோ ஏறுது இறங்குங்கிறது உங்களோட இதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இதே இது தான் வந்து கமாடிட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கமாடிட்டீஸ்னால் பொருள்கள்னு பேர் அதாவது கமாடிட்டீஸ் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து அதாவது கோல்டு சில்வர் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ வந்து அதுக்கு வந்து எம்சிஎக்ஸ் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வெப்சைட் இருக்குது மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் அதுக்குள்ளே நீங்கள் போனீங்கன்னா கோல்டு சில்வர் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்டும் கிடச்சிரும் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த கோல்டு வந்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி என்ன விலை இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து கூகுளில் தொடங்கும் போது நார்மலாகவே வந்து கோல்டு லாஸ்ட் வீக் ரேட்டுன்னு போட்டோம்னா கடையில் விற்கிற ரேட் இருக்கு இல்லைங்களா ஃபிசிக்கல் கோல்டு ரேட் லாஸ்ட் வீக் அப்படின்னு சொல்லி கூட போட்டிங்கன்னா கடையில் விற்கக்கூடிய ஃபிசிக்கல் ரேட் அப்படின்றது உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இந்த எம்சிஎக்ஸ் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது அதில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கோல்டு வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா அதாவது இத்தனை நாள் வாங்கினா இத்தனை நாளைக்குள்ளே வித்துடணும்னு சொல்லி அந்த மாதிரி வந்து இப்போ வந்து கோல்டு வாங்குறது வந்து அஞ்சு ஃபிப்ரவரி அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே வித்துடணும்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது அதாவது ஒரு ரெண்டு மாதம் இல்லை ஒரு மாதம் டைம் கொடுப்பாங்க அதுக்குள்ளே நம்ம வித்துடணும் அதில் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கோல்டு வந்து விற்கிறது என்ன அளவைகள் அப்படின்னு சொல்லி அது இப்போ இந்த அலைஸ் அப்படின்ற கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அது வாங்கிறதுக்கு எவ்வளோ இல்லை இது ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ காசு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ கோல்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஈக்விட்டி அப்படிங்கிறத தவிர மீது எல்லாத்துக்கும் காசு அதிகம் ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் காசு தான் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றத நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வந்து குருட ஆயில் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் குருட ஆயில் அப்படிங்கிறது வந்து ரேட் வந்து நாலாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபா நடக்குது லார்ட் சைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் என்எஸ்சியில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லார்ட் சைஸ் நூறுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது வாங்கினா நூறு ஷேர் தான் வாங்க முடியும் திருப்பி வாங்கினா மறுபடியும் நூறு ஷேர் தான் வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் கருத்து இப்போ நாலாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி நாலையும் நூறையும் பெருக்குனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வரும் இப்போ நாலு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம் நம்மகிட்ட இல்லை அப்படின்றனால நம்ம ஒரு நாற்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபா கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து அந்த பொருளை கொடுத்துருவாங்க நாலு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம் ரூபா பொருளை கொடுத்துருவாங்க ஒரு டைம் சொல்லுவாங்க அந்த டைம்குள்ளே நீங்கள் வந்து முடிச்சு கொடுத்துடணும் அப்படி முடிச்சு கொடுக்கலனா வந்து அவங்க வந்து கடைசி நாளில் எல்லாமே செட்டில் பண்ணிவிட்டு லாபம் இருந்தால் லாபம் கொடுத்துருவாங்க நட்டம் இருந்தால் நட்டம் கொடுத்துருவாங்க இதே இது இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் சைஸுங்கிறது வந்து எவ்வளோ ஷேருங்கிறது ப்ரைஸுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நார்மலான ரேட்டு நார்மல் மார்ஜின் என்ஆர்எம்எல்னால் நார்மல் மார்ஜின் நார்மல் மார்ஜின் என்னென்னா இதை வந்து நீங்கள் அவங்க சொல்கிற டேட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஒரு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் கையில் வச்சுக்கிற மாதிரி இருந்தால் மொத்த காசு நாலு ப நாலு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம் ஒரு வேளை நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்க
இப்போ வந்து ஒரு வேளை வந்து பத்து ரூபாய் நாலாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி நாலுலேருந்து நாலாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு அப்படின்னு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பத்து ரூபாய் லாபம் நீங்கள் வாங்கின குவாலிட்டி நூறு பத்து பேருக்கள் நூறு ஆயிரம் ரூபாய் லாபம் இதில் கட்டினாலும் ஆயிரம் ரூபாய் லாபம் நாற்பத்தெட்டாயிரத்தி நானூற்றி அஞ்சு இருக்கும் இதில் ஆயிரம் ரூபாய் லாபம்னா ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பது ரூபா இருக்கும் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகும்போது இதில் மைனஸ் ஆகும் இதுலேயும் மைனஸ் ஆகும் இது வந்து இதில் வந்து கமாடிட்டின்னு சொல்லுவாங்க கமாடிட்டின்னா தமிழ் வந்து பொருள்கள்னு பேர் இப்போ நம்ம என்எஸ்சி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம்னா இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி நிறையா கம்பெனிஸ் இருக்கும் அந்த கம்பெனியோட ஃப்யூச்சர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இதில் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் கம்பெனிஸ் இருக்கும் இதில் வந்து ஸ்டாக் ஃப்யூச்சர்னு போனீங்கன்னா ஒரு நூறு நூற்றம்பது தான் இருக்கும் இப்போ கமாடிட்டிங்கிறது பொருள்கள் என்னென்ன பொருள்கள் வந்து நம்ம வந்து வியாபாரம் பண்ணுறோம்னா இங்கே பாருங்கள் அலுமினி அலுமினியம் காடமம் காப்பர் காட்டன் குருடாயில் குருடாயில் எம்னா மினின்னு அர்த்தம் கோல்டு கோல்டு குனியா கோல்டு எம்னா மினி கோல்டு பெடல் கபாஸ் லெட்டு லெட்டு மினி மென்தா ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் நிக்கல் சில்வர் சில்வர் எம்னா மினி சில்வர் எம் மிக்குனா மைக் ரொம்ப சின்னது ஜிங்க்கு ஜிங்க்கு மினி அதாவது இத்தனை விதமான ப்ராடக்ட் எம்சிஎக்ஸில் நம்ம விற்கிறோம் அதோட விலைகள் இந்த ரெண்டாவது இதில் வந்துடும் அதுக்கு எந்த டோட்டல் காஸ் அப்படிங்கிறது நிறையா இருக்கும் இப்போ கோல்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கோல்டுக்கு வந்து மொத்த காசு வந்து ஒரு ரேட் வந்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி நூற்றி எழுவத்தாறு நடக்குது கோல்டுடைய லாட் சைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு நூறுன்னு ரெண்டு பேர்னா முப்பத்தெட்டு லட்சம் ஆனால் நீங்கள் ரெண்டு லட்சம் கொடுத்தா போதும் இன்றைக்கே வாங்கி இன்றைக்கி வைக்கிறவங்க வந்தால் இருபதாயிரம் கொடுத்தா போதும் அந்த கோல்டு வந்து வியாபாரம் நடக்கக்கூடிய அளவைகள் என்னென்னா ஒரு கிலோவோட ரேட்டு தான் ஒரு கிலோவை நம்ம வாங்கி விற்கிறோம் அப்படின்னு பேர் இப்போ குருடா என்ன ஒரு நூ நூறு பேரில் நம்ம வாங்கி விற்கிறோம் அது போல் இது ஒன்று ஒன்றும் அளவைகள் அலுமினியம் தான் அஞ்சு மெட்ரிக் டன் டன்னால் வந்து ஆயிரம் மெட்ரிக் டன்னால் ஐயாயிரம்னு வச்சுக்கோங்க ஐயாயிரம் கிலோவோட ரேட்டு இது அது மாதிரி காடமம் நூறு கிலோவோட ரேட்டு இது ஏலக்காவோட நூறு கிலோ ரேட்டு இது அது மாதிரி ஒன்று ஒன்றும் மெட்ரிக் டன் எம்டினா மெட்ரிக் டன் கிலோனா கிலோ உங்களுக்கு தெரியும் மீதி எல்லாம் எம்எடி டன் இந்த நேச்சுரல் கேஸ் அப்படின்னு இருக்குல்லைங்களா இந்த நேச்சுரல் கேஸ் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது எம்எம் பிடியூ அப்படின்னா மீதி எல்லாம் அளந்துடலாம் நேச்சுரல் கேஸ் அது நெருப்பு எப்படி அளக்குறீங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் இதில் வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேச்சுரல் கேஸில் எம்எம் பிடினா அதாவது இப்போ ஒரு தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து சுட வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஒரு நூறு டிகிரி சுடணும்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நூறு டிகிரி சுடணும்னா அதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ நெருப்பு வேணும் அந்த அதாவது ஒரு நூறு டிகிரி சுடுறதுக்கு ஒரு நெருப்பு வேணும்னா அதை வந்து ஒரு அளவைன்னு வைக்கிறாங்க அது மாதிரி ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது அளவைகள் சேர்ந்தது தான் வந்து ஒரு நேச்சுரல் கேஸோடைய அளவைகள்னு எம்எம் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் தெர்மல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி பேர் பிடியூனா எம்எம் எம்எம் அப்படின்னு வச்சு என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பிடியூனா பிரி பிரிட்டிஷ் தெர்மல் யூனிட் அதாவது அந்த தண்ணியை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிகிரி சுட வைக்கிறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ நெருப்பு வேணுமோ அந்த நெருப்பு அளவைகளை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க அது மாதிரி ஆயிரத்தி இரநூத்தொம்பது அளவுகள் சேர்ந்தது தான் அந்த நேச்சுரல் கேஸோடைய இப்போ நம்ம வாங்கிக்கக்கூடிய நேச்சுரல் கேஸோடைய வந்து வெயிட் அளவுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கிறோம் இப்போ இது வந்து அலைஸ் ப்ளூ அப்படின்ற கம்பெனியில் ரொம்பவே வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குருடாயில் அப்படிங்கிறத வாங்கிட்டோம்னா நூறு பேரலோட ரேட்டு நம்ம நாலு லட்சத்தி ப பதினெட்டாயிரம் கொடுக்குது போல நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கொடுத்து வாங்கிட்டோம் ஆனால் அவங்க ஒரு தேதி சொல்லுவாங்க அந்த தேதிக்குள்ளே நம்ம கொடுத்துடணும் எம்ஐஎஸ் அப்படின்னா இன்றைக்கே வாங்கி இன்றைக்கி வைக்கிற மாதிரி இப்போ இந்த அலைஸ் ப்ளூங்கிற கம்பெனியில் ஒரு மாதத்துக்கு நாற்பத்தி ஏழாயிரம் வாங்குறாங்க ஒரு நாளைக்கு நாலாயிரம் ரூபா வாங்குறாங்க ஆனால் நிறைய கம்பெனியில் ஒரு மாதத்துக்கு நாற்பத்தி ஏழாயிரம் வாங்குறாங்க ஒரே ஒரு நாளைக்கு இதில் பாதி வாங்குறாங்க இருபத்தி மூணாயிரம் வாங்குறாங்க ஆனால் அலைஸ் ப்ளூவில் ரொம்ப கம்மியாகவே நாலாயிரத்தி எழுநூறுவாய்க்கு வாங்க தராங்க அதனால் இது கொஞ்சம் வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்த கம்பெனி கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாகவே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது இன்றைக்கி வாங்கி இன்றைக்கி கிடைக்கிறதுக்கும் இல்லை வந்து ஒரு மாதம் வந்து வச்சுக்கிறதுக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து இன்னொரு நாள் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து அந்த எப்படி வாங்கிறது விற்கிறது அப்படிங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயில் நான் சொல்ல போகிறேன் இது வந்து கமாடிட்டிக்கு என்ன காசு அப்படின்றது இருக்குது இப்போ ஈக்குவிட்டி அண்ட் ஃப்யூச்சர் இருக்குல்ல நம்ம பார்த்த முடியா இது பார்த்தது ஈக்குவிட்டி இங்கே சிம்பிள் இருக்கும் ஈக்கியோ இது ஃப்யூச்சர்னு இருக்கு இல்லையா இதுக்கு எவ்வளோ காசு அப்படிங்கிறதும் இதில் தெளிவாக வந்துடும்
அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வாங்கும்போது முப்பது ஜனவரிக்குள்ளே முடிக்கிறேன்னு சொல்லி வாங்கிக்கங்க இல்லைனா இருபத்தேழு ஃபிப்ரவரி நம்ம தொடர்ந்து ஒரு மூணு மாதம் இருக்கும் நம்ம இந்த மாதத்தில் முடிக்கிற மாதிரி வாங்கிக்கலாம் இல்லை அடுத்த மாதத்தில் முடிக்கிற மாதிரி வாங்கிக்கலாம் இல்லை அடுத்துக்கு அடுத்த மாதத்தில் முடிக்கிற மாதிரி கூட வாங்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி மூணு விதமாக இருக்குது நமக்கு எந்த மாதத்தில் முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதத்தில் வந்து நம்ம பாட்டுக்கு வாங்கிக்கலாம் இதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இதுக்கு பேர் வந்து ஃப்யூச்சர் இதே ஆக்ஸிஸ் பேங்க் அப்படிங்கிறது ஈக்விட்டி அப்படிங்கிறதுல இருக்கும் ஈக்விட்டி அப்படிங்கிறது நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் என்ன காசு கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு மட்டும் பொருள் தருவாங்க இதே ஃப்யூச்சர் அப்படிங்கிறது வாங்கும் பொழுது மொத்த காசு வந்து ஒம்பது லட்சம் ரூபாய் வரும் அதுக்கு நம்ம வந்து ஒன்றரை லட்சம் கொடுத்தா போதுங்கிறாங்க ஆனால் தேதி சொல்லிடுவாங்க இன்றைக்கி வாங்கி இன்றைக்கி வந்து இன்னும் காசு கம்மி தேதி சொல்லிடுவாங்க அதுக்குள்ளே நம்ம முடித்தாகணும் இந்த ஒரு மாதம் கட்டுற பணத்தை இப்படி தான் வந்து போய்ட்டு இருக்குது இதுக்கு பேர் ஃப்யூச்சர்ஸ் அப்படின்னு பேர் இந்த ஃப்யூச்சர்ஸில் இன்னும் நிறையா டெப்த்தாக இருக்குது அடுத்தது நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்றது கூட இருக்குது அது நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் இப்போ வந்து இதில் இந்த அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியில் போனீங்கன்னா மார்ஜன் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிங்கன்னா தெளிவாகவே வந்துடும் கமாடிட்டியில் என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படின்றது வந்துடும் அதுக்கு வந்து எவ்வளோ காசு அப்படின்னு சொல்லி இந்த இந்த காசு வந்து டெய்லி மாறும் என்னென்னா அதோடய விலை வந்து ஏற்றம் இறக்கம் இருக்கும்போது இந்த காசும் மாறி மாறி வரும் அதனால் டெய்லி நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு இன்றைக்கி இது வாங்க எவ்வளோ காசு வேணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது ஈக்குவிட்டி ஃப்யூச்சர்ஸ் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதே இது பேர் ஈக்குவிட்டி இந்த கம்பெனி பேர் அந்த கம்பெனியில் இருக்க ஃப்யூச்சருக்கு பேர் இது ஸ்டாக் ஃப்யூச்சர்னு பேர் அது வாங்கிறதுக்கு எவ்வளோ வேணும் அப்படின்ற ஃபுல் டீட்டெயிலும் இதில் இருக்குது டெய்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றி டீட்டெயில்டாகவே தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அலைஸ் ப்ளூவோட பிரான்ச் இல்லை ஃப்ரான்ச்சைசியில் இருக்கக்கூடிய பர்சனை கண்டக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக சொல்லிடுவார் ஈக்விட்டி அதாவது கம்பெனியோட ஷேர்ஸில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனி ஷேரில் ஈக்விட்டிங்கிறதுல ஒரு பத்தாயிரம் கம்பெனி இருக்குன்னா ஃப்யூச்சரில் கம்மியாக தான் இருக்கும் அந்த ஃப்யூச்சரில் எத்தனை ஷேர் இருக்குங்கிறது இங்கே தெளிவாக வந்துடும் இப்போ வந்து ஒன்று ஒன்லேயும் மூணு மூணு மாதம் போட்டிருக்காங்க அப்போ வந்து நம்ம வந்து டோட்டலாக மூணு நாள் அழுத்தம்னா மொத்தமாக தெரிஞ்சிடும் நானூற்றி முப்பத்தி எட் நானூற்றி நூற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் ஜீரோ நூற்றி ஸ்டாக் இருக்குது நூற்றி நாற்பது ஸ்டாக் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இதில் என்எஸ்சி ஃப்யூச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல அடுத்தது இது வந்து கமாடிட்டி அப்படிங்கிறதுல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் அது உங்களுக்கு தெரியும் கமாடிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்குது நூற்றி நாற்பது ஸ்டாக் அதாவது ஈக்விட்டிங்கிறதுல எக்கச்சக்கமான ஸ்டாக் இருக்குது ஃப்யூச்சருங்கிறதுல வந்து நூற்றி நாற்பது இருக்குது கமாடிட்டி அப்படிங்கிறதும் ஃப்யூச்சர் தான் அதாவது ஈக்விட்டி கம்பெனி ஷேரை தவ கம்பெனி ஷேர் வந்து ஃபுல் காசு கொடுக்குற தவிர மீது எல்லாத்துக்கும் பேரும் ஃப்யூச்சர்னு பேர் கமாடிட்டியில் வந்து மொத்தம் இருபது ஸ்டாக் இருக்குது அவ்வளோதான் இதை வந்து நம்மளுடைய விருப்பப்படி வாங்கிக்கலாம் விற்றுக்கலாம் அடுத்தது வா மார்க்கெட் வந்து ஏறும்போது நம்ம வாங்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருவேளை இறங்கிருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக போடுறேன் ஒரு ஷேர் ஏற போகும்போது தான் வாங்கிட்டோம் தெரியாமல் இறங்கிருச்சு அப்போ இறங்குனா நம்ம எப்படி சம்பாதிக்கிறது அதுக்கும் ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை நான் வந்து அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் தெளிவாக சொல்ல